ጥነስ ጥልኝ እንዴት ቆያችሁ አስፋ ወልደኝ አሁን ወደ ፕሮግራማችን እንዳለን በጣም ደስ የሚልና ውብ ነገር እንደምንካፈል እርግጠኛ ነኝ በህይወታችን ላይ ታላላቅ ስኬቶችን ለመቀዳጀት ሁሌም ክፍት ሆኖ መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ጆሮአችን አይምሯችንን ለመልካም ነገር ለስኬት የሚያበቃንን ነገር ለማዳመጥና ውስጣችንን ሰርጾ እንዲገባ ለማድረግ ዝግጅት ያስፈልጋልና የሰው ልጅ በተሰጠው መጠን ሳይሆን በተዘጋጀ መጠን ስለሚያገኝ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም የሚኖረውን ቆይታ ከኔ ጋር አስሩ ድንቅ የስኬት መርሆች የሚለውን ራስ ተከትለን አንዷን ይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው እሱም ከናፖሊዮን ሂል ወይንም ቲንከን ሪች የሚል መጽሐፍ አለው በአማርኛው ደግሞ በማሰብ መበልጸግ የሚል ነውና በጣም ድንቅ መጽሐፍ ነው ካገኛችሁ አንብቡት ደስ የሚል ነገር ሼር እንደደረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ስለ ስኬት ነው ምናወራው ከስኬት ወደ ስኬት የሚያመሩን ደግሞ 10 መርሆች አሉ በደም በነዚህን አብላልተን እናያቸዋለን ማለት ነው ስኬት ማለት ምን ማለት ነው ለእናንተ እስቲ ራሳችን ጠይቆት ስኬት ማለት ምን ማለት ነው ሁሉ ሰው የራስ የሆነ ስኬት አማማውን እንትልግበት ዘርፍ አለ ለእናንተ ስኬት ማለት ምን ማለት ነው በጣም አሪፍ ሁላችሁ የየራሳችሁ የሆነ የምታስቡትና መሆን የምትፈልጉት ነገር አለ ስኬት እኔ የኔ ስኬት ይሄ ነው የኔ ስኬት ይሄ ነው የሚል ነገር እንደመለሳችሁ አርግጠኛ ነኝ ስኬት ማለት ፈልጎ ማግኘት ማለት ነው ስኬት ማለት ፈልጎ ማግኘት ምንድነው ምን ፈልገው ነው ጥያቄው ደግሞ እዚህ ጋር በደም ማወቅ ያለብን ነገር ብዙ ነገር እንፈልጋለን የሚጠቅመንን ነገር እንፈልጋለን የማይጠቅመንን ነገር እንፈልጋለን የፈለግነውን ሁሉ ደግሞ እናገኘዋለን እሱም በሚከተለው እመጣበታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስኬት ማለት ፈልጎ ማግኘት ነው ምንድነው የምትፈልጉት በህይወታችሁ ምን አይነት ህይወት መኖር ነው የምትፈልጉት ምን ማሳካት ተፈልጋላችሁ በህይወታችን የት መدرس እንፈልጋለን ምንድነው አላማችን ግባችን የት የት ጋር ነው መጨረሻችን ሰው መጨረሻውን አይቶ ሲነሳ የሚፈልገውን ቦታ መدرس ይችላል መጨረሻችንን ካላየ ነው ግን እየተወዛወዝን እንኖርአለን ማለት ነው መጨረሻ ማለት ዲስቲኒ የቱ ጋር ነው መدرسአችን ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ኢትዮጵያ ብሎ ሄዶ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ስለገባ ኢትዮጵያን ወይ የሚፈልገውን ቦታ ሊدرس አይችልም የሚሄድበት ቤቱ ራሱ ግልጽ ሆነ ሰፈሩ ቦታው በደንብ ማወቅ አለበት ግልጽ ነው ስለዚህ ስኬት ማለት ፈልጎ ማግኘት ነው ካል ምንድነው ምን ፈልጎ ጥልቁ ጥያቄ ይሄ ነው በቃ በህይወታችን ላይ ስኬት አማለመው ምንድነው የምንፈልገው ይሄን በደንብ እንድታቁትና በውስጣችሁ እንዲሰርጽ አፈልጋለሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ስኬት ፈልጎ ማግኘት ወይም አንድ ጠቃሚ ብለን የምናስበው ሐሳብ እውን ማድረግ ነው በቃ የተሰደድነው ሊሆን ይችላል የምንሰራው ሊሆን ይችላል ለአንድ አላማን የተሰደድ ነው ያ ቢሆታችን ላይ ስኬታ ማለ መሆን ግን በምን ዘርፍ ላይ ያንን ለራሳቸው ተውላችኋለሁ አንዱ በንግድ ላይ ሊሆን ይችላል አንዱ በቢዝነስ ላይ ሊሆን ይችላል አንዱ በትምርት ላይ ወይም በተለያዩ ዘርፎች ላይ በቴክኖሎጂ ላይ በተለያየ ዘርፍ ላይ ምን አለ ስኬታ ማይመነውበት አለ እሱን በደንብ እናያቸዋለን በነገራችን ላይ ያንዱ ስኬት ለሌላው ትርጉም ላይሰጥ ይችላል ያንዱ ሰው ስኬት ለሌላ ትርጉም ላይሰጥ ይችላል እንዴት እስቲ ነው ለምሳሌ አንድ ራጭ የስኬቱ ትርጉም የዓለም አቀፍ አሪካርድ መስበር ሊሆን ይችላል ያ ደግሞ ለኔ ስኬት አይደለም እኔ በቢዝነስ ላይ ስኬት አማመሆን ነው የምፈልገው ለሱም ደግሞ ምንድነው አንድ ራጭ በአለም ኦሎምፒክ ላይ ሪካርድ መስፈር የሱ ስኬት ነው በደም በማወቅ አለብን እነዚህ ነገሮችም ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ስናይ የአንድ ዘፋኝ ስኬቱ መመዘኛ ምን ነው የዘፈኑ ተደማጭነት ወይ ምን አህል ሰው ተቀባይነት አግኝቷል በምን አህል ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አለኝ ለምሳሌ ቴዲያ ፍሮም ብታውት ሁሉ ኢትዮጵያን ይወዷል ትልቅ ቦታ አለው ለሱ ስኬቱ ህዝቡ ተደማጭነት አለው በሰዎች ዘንድ ተቀባይነት አለው ማለት ነው ያንተ ያንቺ ስኬት የቱ ጋር ነው ቤቱ ጋር ሰዎች እንዲቀበሉሽ በሰዎች ዘንድ በአለም ላይ ዝናሽ እንዲከብር ዝና እንዲከብር ተፈልጋለህ 
የራስም የራሳችንን ቦታ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ያንድ አስተማሪ ስኬቱ ደሞ ስናይ የተማሪው በጎ ውጤቱ ግልጽ ነው የተማሪው በጎ ውጤቱ ማምጣቱ ላይ ነው ለዚህ ስኬት ሁሉ የራስ የሆነ ሰፋ ያለ ምን አለው እይታ ሁሉ የራስ የሆነ ስኬት መንገድ አለው ለዚህም ነው ስኬትን ሰፋ ባለ መልኩ የምንተረጉመው ግልጽ ነው ስኬት ማለት ለኛ ዋጋ የሚሰጠን ሐሳብ ወይም ግብ እውን ማድረግ ነው ለኛ ዋጋ ለኛ እኛ ምንኖርበት በቃ ሁሌም ደስታ የምናገኝበት ውስጣችን ሳስፈ የሚረካበት ነገር ማለት ነው ሰንሰራው ስለዚህ በደን በራሳችንን እምድናይበት የሚረዳን ነው ማለት ነው በራሳችን መንገድ ሁላችንም ስኬታማ ሰዎች መሆን እንደምን ፈልገው እርግጥ ነው ሁላችንም ማለት ነው በራሳችን መንገድ እኔ በዚህ መንገድ ስኬታማ መሆን ፈልጋለሁ እኔ በዚህ መንገድ እያለን ለራሳችን የምንነግረው ነገር አለ ስለዚህ ቤትኛው መንገድ ነው ያንን በደም በተበቀርጎ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ግልጽ ነው በደም ባርገን መያዝ ያስፈልጋል አንዴ የተሰማራንበትን ወይም ያዝነው ነገር ማለት ነው በዚህ መሰረታዊ ሐሳብ ከተስማማን ሐሳባችንን እውን እንድናደርግ ግባችንን እንድናሳካ ከኛ ምን ይጣበቃል እነዚህ ነገሮች ላይ ስኬት ሁሉም ሰው የራስ የሆነ ስኬታማ ሚኑ በዘርፋ አለ ያንዱ ስኬት ላንዱ ትርጉም ላይ ሰጠው የሚችል ከሆነ ወይም ለየሱ ስኬት የነ ስኬት ላንተ ላንቺ ስኬታማ መሆን ማስብልሽ ከሆነ ማስብል ከሆነ ምንድነው አሁን ከኛ የሚጣበቀው አንደኛ ዛሬ ምንናየው ምንድነው ፍላጎት ወይንም ዲዛየር ይሆናል ማለት ነው ምን እንደናልኳችሁ ዲዛየር ወይም ፍላጎት የመጀመሪያው ደረጃ ነው በቃ በስኬት መንገድ አንድ ሰው መጀመሪያ ሊይዘው ሊነሳ የሚችለው ፍላጎት ካለው ነው ሁላችንም እኮ የተሰደደነው ለምን እንደሆነ ፍላጎት ስላለን ለምን የምንፈልገው ነገር ማሳካት ስለምን ፈልግ በውስጣችን የምንፈልገው ነገር ትልቅም ይሁን ትንሽም የሚጠቅምም ይሁን የማይጠቅም የሚጠቅመንም ይሁን የሚጎዳን ላናቀው እንችላለን እንዴት የሚጎዳውን ይፈልጋል እንላለን ግን ሳናቀው የሚጎዳን ነገር እንፈልጋለን ስለዚህ በደም ባስተው ለማድረግ አለብን ማለት ነው ከልብ የማነጨ ፍላጎት ሲባል ምን ማለት ነው እስቲ ፍላጎት ምን ትፈልግ ያለሽ ብልሽ አንድ ሰው እኮ ሲፈልግ የሚፈልገውን ለይቶ ማወቅ አለበት አረ ምን ትፈልግ አለ ብለ ምን ድንም ትለይ የምንፈልገው ነገር ከልባችን የመነጨ መሆን መቻል አለበት ከውስጣችን በቃ ከልብ የመነጨ ፍላጎት ፍላጎታችን እንደዘር ልናየው እንችላለን ግልጽ ነው እንደዘር ልናየው እንችላለን ፍላጎታችን ማለት ነው ለምሳሌ ባቄላን بنወስት እንኳን ባቄላ بنወስት አንድም ባቄላ سنዘራው ዝም ብሎ አይበቅልም ማረ ምን ያስፈልጋል የጻሃይ ብርሃን ያስፈልጋል ውሃ ያስፈልጋል መንከባከብ ያስፈልጋል እያንዳንዱ አርሙ መነቀል አለበት ለምን ያ ባቄላ ዘሩ ተዘርቶ በቅሎ ፍሬንድ ይሰጥ ማለት ነው ግልጽ ነው ያ ዘር ወይም ያ ባቄላ በእኛም ህይወት ውስጥ ምንድነው ሐሳባችን ነው የምንፈልገው ምን አይነት ነገር ላይ ነው ትኩረታችን የሚኖር ሐሳባችን በምን ነገር ላይ ነው ምናውለው ስለዚህ ውስጣችን የሚያስበው ነገር ምንድነው ውስጥሽ የሚያስበው ምንድነው ሐሳብ ዘር ነው የተዘራ ነገር ደግሞ እንክርዳድ የሚሆን መልካም ዘር የሚሆን ይበቅላል ቢሆትሽ ምን አይነት ሐሳብ ነው ወይ ምን አይነት ዘር ነው እየዘራ ነው ያለ ነው በጎ ነገር ስኬታማ እንደምንሆን ከቤተሰባችን ጋር ፍቅር እንዳለን ከሰው ጋር እንደምንግባባ ሰርተን ውጤታማ እንደምንሆን ያዝነው ብር በረከት እንዳለው ወይስ ወይኔ ዛሬ ደሞ ዘተቀብዬ የትንደገባላ አቅም አኔ እንድኖር አስጠላኝ አኔ እንዲያልን ምንዘራ ከሆነ ያ ዘር በህይወታችን ላይ የተገበር ነው ነው ነገይ ላይ በቅሎ ታገኙታላችሁ ግን በማይመች ሁኔታ ምን እንኳን ሆነ መልካም ዘር መዝራት አለበት የነገይ ህይወታችን ብሩህ የሚያደርገው ነገር ስለዚህ ዘራችንን ማስተካከል አለብን ማለት ነው በደም በደም ፍሬ 
የዘራኖ ዘር ፍሬ እንደሚያፈራ አምነን እንምዝራው ከሆነ እኛ የምናስባቸው ሐሳቦች ምን ያረጋሉ ወደ ተግባር ይቀየራሉ የትኛውም ነገር ወደ ተግባር የሚቀየረው የሚጀምረው ከሐሳብ ነው ሐሳቡ ወደ ቃል ይቀየራል ያ ቃል ደግሞ ወደ ተግባር ይቀየራል ምንድነው ያልኳችሁ መጀመሪያ ሁሉም ነገር የሚዘራው ከሐሳብ ነው ያ ሐሳብ ወደ ቃል ይቀየራል ቃል ማለት የምናወራቸው የምንናገራቸው ለሰው የምናወራቸው ለወራሳችን የምንናገራቸው ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ አስፋውት ይችላል አንተ ጀግናን አንተ ለብዙ ነገር መብቃት የምትችል ሰው ነህ። እራሴን እንዲ በመልካም ነገር አንተ የተፈጠርከው ለስኬት ነው ብዙ ነገሮችን አሸንፈ ለዚህ በጣል በዬ እራሴን የምነግረው መልካም ነገር ሆነ ያ መልካም ነገር ዘር ነው ንገ በቅሏ ያውallow። ግን አስፋው ሰርተ ውጤት አማረለም አንተ ምንም ብታደርግ እንዲያትሆንም በዬ እራሴን ሙወክስ ከሆነ ይሄ እራስን መግደል ወነገራችን ላይ እራስን መውቀስ በጣም የማይታወቅ በሽታ ግን እሱ ነው በጣም መጥፎ ነው ማናችንም እራሳችንን ከመውቀስ መቆጠብ አለብን በዬ ነው ነገራችሁ ማለት ነው ስለዚህ የምንዘራው ዘር በህይወታችን ላይ ይበቅላል ማለት ነው ያንን በቆሎ ወይም ስንዴ ዘርተን እንደበቀለ ሁሉ በእኛም ይወት የምንዘራቸው ዘሮች ሐሳቦቻችን ናቸው ሐሳቦቻችን ደግሞ ወደ ተግባር ወደ ድርጊት ይቀየራሉ ያንን ሐሳብ ደግሞ እንኖረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ያሰብን ያለ ነው ያንን በደም ልናስተካክለው ይገባል ስለዚህ ያንን ዘር እንከ በካቤ ካገኘ በኋላ በጊዜው ዘሩን አፍርቶ ይሰጣል ያንን ዘር ድጋሚ ሺ እጥፍ ድርብ አንድ ባቄላ ዘርተን የዛ ባቄላ እጥፍ ድርብ እናገኛለን ግልጽ ነው አንድ ፍሬ ባቄላ ብዘሩ የዛ ባቄላ እጥፍ ድርብ እኛም የምንዘራው ያ አንድ ሐሳብ በህይወታችን ላይ እጥፍ ድርብ የሆኑ ስኬቶችን ያምጣልና መልካም ሐሳብ ምንዘራ ከሆነ መልካም ስኬትን ምንቀዳጅ ከሆነ ያን ነገር እጥፍ ድርብ ያረጋልናል ማለት ነው ስለዚህ ቆም ብለን ማስተዋልና ማድረግ አለብን የምንፈልገውን ነገር ጥርት ባለ መልኩ ማወቅ መልካምና የሚጠበቅብን ነገር ነው የምንፈልገው እንደምንላችሁ አሉ የምንፈልገው ነገር ጥርት ባለ መልኩ ማወቅ እና ማወቅ መልካምና የሚጠበቅብን ነገር ነው በጣም ሐሪፍ አንድ መርከብ ኮ ባህር ላይ ሲቀስፍ አይታችሁ ሆነ የት እንደሚሄድ ማያከ ሆነ ምን የሚሆን መስላችኋል እዛው ውስጥ ባህሩ እዛው እየተዛዛረ ማበል ይመጣና ሰምጦ እዛውን የሚቀረው ግን ከዚህ ወረዛ ነው የሚሄደው ብሎ መጨረሻውን ካወቀ ይፈልገ ማአበሉን ኳን ቢኖር እንደምንም ቀስፎ ያንን ቦታ መድረስ ይችላል ለምሳሌ ይሄን በሌላ አገላለጽ ስለገልጽላችሁ ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ አኔ አንድ ታክሲ ውስጥ ካለውበት ሰፈር ከአቶቢስ ተራ ወደ ፒያሳ መሄድ ፈለኩኝ ከዛ ታክሲ ውስጥ ገባ ፒያሳ መጨረሻው አራዳ አንጻጋ አውርደን ቢየ ካነገርኩን አራዳጋ ሞርድ ሆነ ከት ተነስቼ የት እንደምሄድ አቀዋለሁ ማለት ነው ግልጽ ነው ከት ተነስቼ ወዴት እንደምሄድ አቀዋለሁ ግን አንድ ታክሲ ዝምብ እየገብቼ የት እንደምሄድ ማላቆ ነው የት የሚወስተኝ ይመስላችኋል እስተራሳችሁን ጠይቁት ስለዚህ እንደዛ ማወቅ ማለት ምንፈልገው ነገር በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል በሌላ ጥያቄ ለጥያቄ ለግለጽላችሁ ለስላሳ ሰው አዘዛችሁ ለስላሳ ብትሉ ለስላሳ ይመጣላችኋል አይመጣላችሁ ምን አይነት ደስታሳ ላምጣልህ ነው ብሎ የሚጠይቀኝ ታዛጅ ወይ ማስተናጋጁ ሚሪንዳ ብሎ ሚሪንዳ ሄዶ አይመጣም አንድ ሊትር ግማሽ ሊትር ወይስ ሃይላንድ ወይስ ጠርሙስ ብሎ ይጠይቀኛል አያችሁ የምንፈልገው ነገር ምን መሆን አለበት ግልጽ ማለት መቻል አለበት ምን አይነት ቤት ነው የምትፈልጊው ምን አይነት መኪና ነው የምትፈልጊው ምን አይነት የትዳር ህይወት ነው የምትፈልገው ምንፈልገውን እንወቅ ምን አይነት ማህበራዊ ህይወት እንዲኖርን በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ምን አይነት ሰው መሆን እንፈልጋለን ያንን በደም ግልጽ አድርገን ለናቀው የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው አንድን ነገር سنፈልግ ግልጽ አድርገን ካላወቅ ነው የተንዛዛ ነገር ደግሞ ፍሬ አይኖረው ግልጽ ነው በህይወታችን ላይ መኖር ያለብን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያን ላመንበትና ያንን ለውስጣችን ግልጽ አድርገን ለተቀበልነው ነገር ምን ማረጋ ምን ማረጋ አለብን ቆራጥ መሆን መቻል አለብን ለመረጥነው ነገር ምንም ምን ያህል ፍላጎት እንዳለን ለማወቅ የምናደርጋቸው ነገሮች በጣም ትልቅ ትልቅ ዋጋ አላቸው በደም በመጠንቀቅ አለብን ምንፈልገው ነገር በደም ማወቅ አለብን መቃኘት ያስፈልገናል በቃ ለእያንዳንዱ ነገር ማለት ነው 
ከምንም በላይ በውስጣችን ያለው የትልቁ የትግስት መጠን ፍላጎታችን ምን ያህል እንደሆነ ያስረዳናል ብዙ ሰዎች በየትኛውም ነገር ይጀምራሉ ግን ትግስት የላቸው በጓደኝነት ዓለም ላይ ይገባሉ ትግስት የላቸው በሆነ ነገር ይለያያሉ የሆነ ንግድ ይጀምራሉ ቢዝነስ ይጀምራሉ ትግስት የላቸው ያቋሩታሉ ትግስት የስኬት ወይ የሚመፈልግ ዋና መሰረቱ ነው ጽናት ትግስት ያስፈልጋል በየትኛውም ህይወታችን ላይ በእያንዳንዱ ህይወታችን ላይ እንድታይት ነው የምፈልገው ከአንድ ነገር ጋር ብቻ አይደለም አያይዘ ምን ነገራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ሰአሊ ብንሆን የሰአሊነት ፍላጎት የሆነ ሰው ቢኖር ባይከፈለው እንኳን ምን ያረጋል ስዕሉን መሳሉ አይቶም ባይከፈለው ሲስል ደስታ ያገኛል እንደዛ መሆን ፍላጎታችን ይሆን እንደ ሰአሊ ግልጽ የሆነ ነገር ካለ በቃ እንደዛ እዛ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን ከሰራን ሁሌም ደስታችን እጥፍ ድርብ ይሆናል አላማ ብለን ለመረጥ ነው ነገር በቀላሉ ሊገድብን የማይችል ፍላጎት ሊኖር ይገባል በቃ አንድ አላማ ብላችሁ የሆነ ነገር ከመረጣችሁ ለዛ አላማችን ሊገድብን ምንም ነገር መኖር የለበትም ጥልቅ ፍላጎት ማለት ወደ ኋላ እንድናፈግፍግ የማያሽ የማያደርገን ወደ ኋላ እንድንመለስ የማያደርገን ወደፊት እንጂ የፈለገች አለ በነገራችን ላይ የው ነገር ሲጀምሩ ምን አለው ውጣ ወረድ አለው እንቅፋቶች አሉ ኮሮንጭቶች አሉ የሚወገን እሾሆች አሉ አንድ ነገር ሲጀምሩ ለምን መልካም ነገር ሁሉ እንቅፋ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ አለብን ይሄንን ያንን ኩርንጭቶችን ማለፍ መቻል አለብን በህይወታችን ላይ ያን የምንፈልገው ነገር ማግኔት እንችላለን አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ በመጨረሻ ላይ ምን ተፈልጋላችሁ ምን አይነት ቤት እንድኖራችሁ ተፈልጋላችሁ ምን አይነት መኪና ምን አይነት ማህበራዊ ህይወት ምን አይነት ቤት ስራ ህይወት አይምሯችሁን ራያችሁ ምንድነው እነዚህ ለይታችሁ ጻፏቸው የሚሰጥ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ወይ ፈጣሪ ነው የሚሰጣን እንጂ ማንንም አይደለም የሚሰጣን እኔና እናንተን የፈጠረ ፈጣሪ ደግሞ የጠየቅነውን ነገር አይከለክለን የሚሰጣናል የእምነት ጉዳይ ነው እምነት ደግሞ በሚከተለው ቀን እናየዋለን ሁለተኛ ክፍል እምነትም ይሆነ ይሆናል ስለዚህ ሁላችንም በደም አድመጠን ያገኘነውን ነገርና ካፍል መልካም ጊዜ